the main idea of Schatzgräber as a piece, I think, is the quest for the individual to find beauty in life despite everything that is thrown at you. Schrecker was very, very popular, almost like Richard Strauss at his time. Mais c'est bien sûr par le régime nazi qu'on a arrêté de placer sur la programmation des théâtres d'opéra. Quand le public vient, ils sont vraiment bouleversés par la richesse de ces pièces, de la musique, mais, mais aussi des, des personnages où on peut vraiment s'identifier avec. I'm very grateful that Schreger is now found again because it was not the case that it was forgotten because there was anything wrong with the music. It's time that this piece is played in France. I am playing Else. She's not only the female lead character, but she is the only female singer in the whole show. She is a woman who tries to make her own fortune in a time and era when it's not easy and she uses the only means that she has at hand, which in this case is uh, sex appeal. And she uses it quite boldly. <laughs> the treasure which is the jewels in this case, is uh, it's a symbol for everything that she could have and to, to make her life better and to lift her to a next level and higher status in life. Je dois être attiré par les rôles féminins très, très complexes, compliqués de, dans leur psychologie. Et je vois dans Els que c'est un victime et elle ne le sait pas. Pour elle, les bijoux qu'elle veut avoir pour elle, ça veut dire qu'elle peut monter sur l'échelle sociale. Elle a ça dans, dans sa tête et elle ne comprend pas qu'en vérité, elle cherche d'être aimée. If I would have to describe the character of Elis, I think it's very important to understand that he is a singer um, in the long European tradition of the troubadour, I would say, um, who is in German, they say, ein fahrender Sänger, a singer who's, you know, traveling through the world, um, trying to find uh, an audience, I would probably say. Um, and whilst he's doing that, he, of course, has this magic lute with which he finds jewels as he goes. So you understand that this whole thing is very symbolic in a certain way. In our production here in, in Strasbourg, we have the, this sort of dark box room, really, um, in which society is not the most nice thing that you can imagine in, wor in the world. So, and he enters like a, like a Fremdkörper, like something which is, which is not really belonging there. And he starts to tell stories. And with these stories, um, which are extremely poetic, he lets people dream. And that probably is his, his magic power. Elise, est, on, on pourrait dire qu'elle est un peu un outcast, mais lui aussi, un peu comme Schrecker, il voudrait être accepté dans, dans la société. Pour moi, le bouffon, avec lui, peut-être un peu euh, comme spectateur, en le regardant, on se sent presque guidé. C'est lui qui explique l'histoire du chercheur de trésors. On a presque l'impression que c'est lui qui, qui fascine toute, toute la société par sa narration. Et c'est lui qui, qui est aussi un, un créateur de, 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 de l'histoire. La société a besoin des, des personnes qui rêvent et qui, pour un moment, donnent l'illusion d'une vie plus vraie.
du début, j'ai pensé un peu à, à un jeu de société qui, qui est très, très cruel. Parce que j'ai presque pensé aussi aux expériments qu'on ait des, des, des pièces de Marivaux ou, ou aussi quelquefois dans les, les films français des, des années 60. J'avais aussi en, en tête euh, euh, cette scène de le charme discret de la bourgeoisie, là où il y a le moment où le rideau s'ouvre et les protagonistes se, se sentent comme su, sur un plateau où, où qui ne sont que de, des marionnettes d'un système qu'ils ne comprennent pas. La musique est vraiment colorée, l'orchestration est magnifique. Je pense que juste la magnitude de la pièce est surprenant. Je pense que Schrecker est magnifique pour connaître la voix. The challenge for me with this role, with Elis, musically spoken, is to find as many colors as possible, um, as many effects as possible. At the same time, the music is extremely sensual. I mean, it's extremely sexy in a certain way. I mean, it's typical for Schrecker to, to really put that on stage, which may, may have and should have shocked the audience. <laughs> Je crois que c'est bien sûr une, une conte de fées, mais comme tous les contes de fées euh, qui sont importants, ça ne reste pas dans un monde d'illusions. Ces histoires nous racontent toujours quelque chose qui, qui est très proche de nous et, 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 qui, et qui nous touche. I do believe that, that pieces of Schreker are so far special because they really show the human soul in a very raw way. He also presents, I would say, the human mind, not from its nicest side, uh, necessarily. The characters are not simply black and white. So it's not like they're just good guys and bad guys. Der Schatzgräber ist over the top, but real. Ja.